啊！哎呀，臭小子，快急死我了！抱歉，我赶晚了。这哥们运气可真好啊，假着点出来。是呀、啊，虽说这黑铁灵液难提炼，但也不至于花那么长时间啊。哼，不过没想到最后居然赶上了，真是好运。月儿殿下，这匆忙赶出来的药液，我看效果不会好。是啊，那倒未必。炎霄兄既然花了如此长的时间，这成绩说不定还在你我之上呢。哎，哦啊！哼，走吧。呃，既然大家都准时出来了，那就开始下一步检测提炼药材的纯度。这是我们炼药师工会邀请著名注师打造而成的纯度测量仪，它能够准确的测验出你们提炼药材的纯度。群土包子，迟早有一天，我也会有东西换印。将提炼的药液放入后，测量仪会自动显示纯度，以十分为制，十分最高，一分最低，四分则及格。记得放入前说一说你们提炼了几次。好了，开始吧。哎，严小兄，别着急啊，你这先上了，我们不就没戏了吗？你千万高抬贵手，留在最后压轴啊。他压轴？哎呀，压轴,压轴是吧？六公子怕不是在说笑吧？就是就是，既然柳公子这样说。我们就等着看好戏吧。那我先来。法马会长，我的能力仅仅只能够对黑铁灵液提炼三次。能够将黑铁灵液进行三次有效的提炼，那已经算是很不错了。我想应该有五分左右的成绩吧。玉儿公主，炎霄雄，那我就先行一步了。法马会长，晚辈实力有限，仅仅只能提炼六次。柳、哦、大哥居然比我多提炼一次，不过我的纯度一定比他高。不错。寻常的三品炼药师也只能提炼五次，他说六次啊，不愧是柳林公子啊！当然了，那可是柳林公子啊！这样人家是丹王古河的徒弟，这四哦，七分，恭喜你过关了！不愧是柳林兄啊！
，六连公子，恭喜你啊！恐怕这届大赛没有人能与你比肩了。是啊，就是，献丑了。不过依我看，月儿公主和元宵兄弟定是能超过在下，我这算不得什么。六连公子过谦了。颜萧这区区二品炼药师，如何能与你和月儿殿下相提并论？什么嘛，才六点五分！可恶，这破机器、烂机器，还大师打造，肯定是坏了。柳灵修，那接下来可就是你说的压轴好戏了。元宵兄身怀异火，而且又提炼了如此长的时间，我想他一定能给我们一个大大的惊喜。诸位可要看仔细了。切，就凭他！一定要过，一定要过，一定要过呀！会长大人，我提炼了八次。八次，八次，八次，八次，这怎么这么瞎说？这，太好笑了，还提炼八次，这怎么回事呀？柳大哥，人家可比你还多提炼两次呢。愚蠢的家伙，还真当可以随便乱报？这小子戴个面具装神弄鬼，实力也就一般般。不愧是堂堂二品炼药师，还真敢说，何必说大话？啊啊啊！啊！哎呀，耶！不过就知道这小子能行，九分。我没看错吧？不是九分，九分啊！这是九分，不可能啊！不可能啊！开玩笑，这是九分啊！言萧小友，隐藏的可够深的。以这般能力，你胸口上的二品徽章，可是有些不匹配你的身份了。运气好罢了。运气好，运气好。言萧公子，言萧公子。故意隐藏实力让人看不起，有受虐病啊！柳大哥，这言小，恭喜现场留下的诸位，大家全都顺利通过了测试赛，而最终成绩，烟消已提炼八次，纯度九分，排名第一。明日便是炼药师大会，你们应该清楚，大会除了本国的参赛者之外，其他国家的一些优秀炼药师也会参加，他们的实力同样不可小觑，你们可要尽最大的力量压过他们，为了加马帝国的荣誉，全力以赴。为了加马帝国，为了加马帝国，为了加马帝国，请诸位回去好好休息吧，期待明日的优异表现。准备，我去走。我好准备。哎呀，哎，你这小子，害得我一个老头子心惊胆战的，一不到二十岁的年纪，便能将黑铁灵液提炼八次啊！哎，就算是当年的古河，恐怕也不可能办到啊。不过你这次表现的如此引人注目，工会的这些老家伙一定会来打探你的身份。关于我身份的事，还请奥托大师务必帮我隐瞒，因为一些缘故，若我暴露身份的话，恐怕就不能参加这次的大会了。啊，不能参加，那可不行啊。哎哎，我们黑岩城工会可都指望着你呢。言萧，古河大师有事。言萧小友，今天的测试让人惊艳不已，可惜我有要事，需即刻返回云岚宗处理，只能提前预祝你明日的比赛再创佳绩。
若对炼药之事有所疑惑，尽可前来云兰宗。哎，何必舍近求远？我等炼药师工会的大师，想必也能为其解惑。能教出如此优秀的弟子，想必你的老师也是非常的了不起。工会愿聘请他为荣誉长老，为你们师徒二人在炼药之路上提供方便。没想到你还挺厉害的，若有空，欢迎来皇室做客。太爷爷呀、啊，最喜欢结交年轻有为的炼药师啦。皇室中的斗皇强者，也是加马帝国的十大强者之一，加刑天加老。啊，一定。抱歉，我还有事。法满会长，顾客大使，晚辈先行告退。哎，小子，哎，年轻人啊，不懂事，哎，我这就去教训他。哎，你等等我。如此天赋者，有些脾气实属正常。你等着。测试赛表现的不错，嗯，米特尔家族的消息果然灵通。今晚是最后一次为纳兰杰续毒，走吧。你现在看上去需要休息一下，没事，还死不了。憋不住了，是之前的神秘斗皇，是我自己的一点小麻烦。前面就是纳兰府了，待我把这件事解决掉之后，再碰头吧。炎霄阁下，您来了，快请进吧
生，请跟我来。元宵先生，居然来了，便请一起参加宴会吧。小姐，不用了，娜娜小姐，我这人喜清静，不太喜欢这般场合。元宵先生，听说这次的炼药师工会内部测试，你的成绩很不错，恭喜了。小幸，元宵赶着为老爷子驱毒，娜娜小姐还是赶快去招呼宾客，不用在严某身上花时间。您是贵客，我当然要招呼。而且今晚是爷爷举办的宴会，他还在宴会厅招呼客人，驱毒也要等他忙完了才行啊。看来似乎来的不是时候。娜娜小姐，请转告老爷子，严某等他有空后再来。嫣然，哦，影院的好多人都等着你呢。你的好，在这里悠闲的陪人聊天啊。嗯，元、啊、宵先生，我们又见面了。怎么，元宵先生和亚飞姐很熟？<笑>我与他认识了好几年，还是我推荐他前来为纳兰老爷子驱毒。关系嘛，挺不错的，你说是吧，元宵先生？哎，你怎么来这里了？<笑>你这人太没礼貌了。亚飞姐，你和元宵先生很熟？我与他认识了好几年，还是我推荐他前来为纳兰老爷子驱毒，关系嘛，挺不错的。你说是吧，元宵先生？你怎么在这里了？哎、你这人太没礼貌了。亚飞姐，元宵先生，你们聊吧，我先进去招呼其他客人。你呀、啊，倒挺招人的，哼，胆子倒不小，竟敢吃姐姐的豆腐。不过，没想到你见到纳兰嫣然，比我想象中的要镇定许多啊。见到他的是言萧，并非小言。你来这儿也是参加宴会？纳兰老爷子逐渐康复，这可是纳兰家族的头等大事。不止我们米特尔家族。加马帝国颇有名气的势力都受邀在列，洛都还未完全去除，便开始庆祝了，这未免早了点吧？没想到你还真能将洛都从纳兰老爷子体内驱除，那可是连当王古河都头疼不已的剧毒。现在帝都的几大势力之间都流传着你的消息呢。若非是因为七幻清灵贤，我是不会到这里来的。走吧，进去看看。我们族长可是很想见见你这个能够让海老都忌惮不已的青年俊杰、哦。没兴趣。哎呀，拜托了，姐姐帮你那么多忙，你不能让姐姐掉面子啊，帮帮忙喽。好吧，我跟你走。<笑>小心火烛。提防盗贼！啊！啊哎呦！哎者投胎啊！感谢诸位在百忙之中前来庆祝家父身体康复。现在有请加马帝国的狮心元帅，纳兰家族的族长，我的父亲，纳兰杰
，感谢诸位今晚的大驾光临。今晚的盛况，在老夫身中落毒卧病不起后，已是许久未见。或许有人觉得纳兰家族是不是就要失去这个老东西了？哈哈哈，恐怕会让他们失望。<笑>洛都无法让纳兰杰屈服，狮心元帅还将继续为帝国效力，进加马帝国，进加马帝国。希望大家能在今晚玩得尽兴。这便是我们米特尔家族的族长米特尔唐山。族长，这就是之前跟您提过的炎霄。啊，炎霄小友，百闻不如一见呢、啊。很高兴见到你，我是米特尔家族的族长米特尔藤山，无名小子，哪知道藤山族长点燃？燕萧小友与那个老狐狸很熟、哦。小友太过谦虚，能让海老如此礼待之人，整个加马帝国也没几个，岂能称为无名？海老与米特尔家族的关系果然不一般。炎霄小友，这段时间在帝都，若是有什么需要帮忙的地方，直接去找亚飞。反正我想他也是不是和米特尔藤山叔，好的，而是和亚飞姐叔。当初炎霄前来驱毒，也是亚飞姐介绍过来的。哼，藤山这老家伙竟然使用美人计，真无耻！以炎霄的潜力，日后前途难以限量啊！这种人若是被米特尔家族拉拢过去，可真让老夫心痛啊！哎，嗯，好、啊。哎，还是算了。炎霄这几天根本没给过你好脸色。不把人家给撵走就不错了。你你这个为老不存的老家伙，再敢胡说八道，休怪我不客气了。哼，看你敢乱说！别别拔胡子，没没没几个人了。我过去一趟。嗯。啊，行了行了行了。好了，父亲，我们要跟藤山族长谈事情。好好好，哎，不闹不闹。嗯嗯。柳林大哥，那就是赢了你的家伙，看上去很普通嘛。技不如人，没办法。哼，说不定那家伙用了什么卑鄙的手段作弊了。柳林大哥可是丹王古河的弟子，怎么会输给这种无名之辈？那家伙倒是艳福不浅啊，竟然与亚飞小姐走得这般近。哼，你不说话，没人当你是哑巴。我的邀请没兴趣。别人的邀请倒是兴致勃勃，也许今晚会发生点有趣的事。啊，什么意思？啊？这，这，来者何人？让开！我家的木栈对亚飞情有独钟，几年前被派遣到帝国边境军营里磨练，临走时可还嚣张的放过话，谁敢碰亚飞就宰了谁。招惹别人的女人，自然要付出代价。脑子不对，<笑>亚飞，我这次从边境赶回来就是为了见你，你更美了，<笑>不愧是我预定的老婆。<笑>你你这个疯子！<笑>看来他还是那般蛮不讲理啊！
这几年的磨练，木战的实力恐怕已经达到了斗师巅峰，炎霄不可能是他的对手。我还以为小公主对炎霄颇有好感。本公主是对他有好感，不过前提是他够强。你没事吧？他是谁？木战，三大家族中木家之人。当初我出去历练，有几分原因就是想躲开他。小子，新来的帝都啊，难怪敢跟亚飞走这么近，下手狠毒。想要一招置人于死地，别冲动。木战在几年前就已经是斗师强者，而最近的实力更是直追老一辈。给我，小子够轴！愚蠢的家伙，让纳兰老爷子他们过来不是更好？炼药师去和战斗狂人拼武力。自取其辱！这般有血性的男人，倒是让我刮目相看。不错吧但真的是放开手脚，全力来战。我敢说，炎霄绝不是对手。或许吧，不过有火克木这种天生的压制在，想必木战也不会那么好受。没想到你一个养尊处优的炼药师，居然还懂得如此凌厉的战斗方式。不过，不管你是谁，都不能动我的女人。这个家伙，居然能够召唤出大斗师方面具备的斗气铠甲。嫣然的面上就不废了你，不过日后给我离亚飞远一点，否则随时奉陪。呃，有骨气，没想到刚回帝都就能遇见一个能让我踩的人，我很兴奋呢、啊。木战，呃，没想到这两年不仅未磨平你那蛮不讲理的气焰，反而是让的你越来越嚣张了。这是纳兰家，不是你木家。就算牧尘那个老家伙来了，也不敢如此不给我纳兰杰面子。纳兰老爷子别骂，小侄只是想试试这位朋友的身手而已。这里东西的损坏，待会儿马上就有人全部整换。哼，我现在就把话给你说清楚了。年宵小友是我纳兰家族的贵宾。你穆家虽然狂人很多，可我纳兰家也不是吃素的。怎么了？嗯，发生什么事了？穆战。唐山族长，您也在啊？
一回来就惹是生非，信不信我让牧尘那老不死的再把你免去门禁？别别别，唐唐山组长，别这样呀、啊！我给你提个醒，严潇小友是我米特尔家族的朋友，离开这里后不要再去找他麻烦。若你真是惹出了什么事，就算是牧尘也保不了你。一定一定，你爷爷的，这小子到底什么来头？哈哈，严潇小,小友，没想到严潇小,小友不仅炼药一途，天赋非凡，战斗力也相当不弱呀。老飞，记得给严潇小,小友送上一些滋补身体的营养品。是，藤山组长。<笑>老老夫狐狸，谢谢两位警卫。<笑>等纳兰老一次忙完，再通知我去读。今晚之后。弱毒就可以根治了。好，好，好，我把那几个老家伙打发了，就来请严潇小友。嫣然，多谢你先前的出手。其实，以严潇先生的实力。似乎我的举动有些多余了。海老的眼光果然不错，亚飞，好好陪着严潇小友，只要是他的需求。米特尔家族尽全力满足，那老夫就不打搅你们了。<笑>你们族长他好像误会我们了，别理他，我们换个地方吧。嗯这么多年没见，你还是老样子。